Hi everyone, myself Arjun as Assistant Professor Department of Civil Engineering, Trinity College of Engineering, Trivandrum. In this video, I am going to discuss about the topic HVAC and MEP, which is included in the Module 3 of Basics of Civil Engineering. So, what is HVAC and what is MEP? HVAC is the full form of the screen. Heating, Ventilation, Air Conditioning. What is the HVAC system for the main objective? What is the necessity of HVAC? Providing air comfort. If you have air comfort, you can provide efficient work output. If you have comfort, you can provide an HVAC system for the main objective. What is the human being for the comfort? If you have comfort, you can depend on the factors that depend on human comfort. means temperature, humidity, radiation, wind அங்கு நான் ஒரு பாட்டு factors அண்டு ஒரு human comfort இன்னே dependent factors இதினத்தன்னியான் thermal comfort அண்டும் பரையார்ந்து so இப்போ temperature அடுக்குவானங்கள் ஒரு human being இன்ன சம்மதிச்சிடு தோலம் அயாக்கு comfort ஆவுத்தான் ஒரு better temperature அண்டும் பரையின்து எப்படியும் 24 plus or minus 1 degree Celsius அறியும் humidity இந்த பரையின் நமக்கு ஒரு human being இன்ன சம்மைச்சிடுத்தோலம் comfort ஆவுன்ன temperature relate to humidity அது எல்லாம் provide செய்கான் உள்ளதான் HVAC system கொண்டு உதேசிக்கின்னது so comfort இன்னு பிராதானியும் கொடுக்கும்னும் HVAC system ஒரு mechanical equipment ஆனால் இங்கு ஒரு mechanical service ஆனால் HVAC system main purpose நான் நேர்த்தைப் பரந்து போலதன்னே ஒரு environment அல்லைக்கில் ஒரு enclosed space Main purpose. Ilegi nama kita beberapa ideal perayaan yang nanti pernah itu boleh HVAC system itu berada dalam mechanical service. Anu, so mechanical intervention to condition the air to a preferred temperature and relate to humidity. Then ini ada function yang berada ini ada ur indoor environment ni control cegah, room pressure ni maintain cegah. Ini ada uses yang berada ini ada comfortable atau lori working condition create cegah. Nalor air comfort tu provide ini dalam apa item, abade better work output on dau. Then temperature and humidity can be raised or lowered. Maintain proper filtration of air, proper air movement. This is the HVAC system that uses it. So, we will say full form heating, ventilation, air conditioning. HVAC. Okay. So, what is heating? We will say that we have to say that the HVAC system is the main objective of the comfort. Comfort zone create इगा नॉल्ड था ना इच्छे इस सिस्टम उन्नत देशी की नंदा Comfort zone लो वरना factors ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अदु बोल दर ने इंदा एयर कंडीशनिंग दल ला टेम उरी ह्यूमन कंफर्ट ने अफेक्टी इंदा factors ऑन सो फर्स्ट वन हीटिंग इंदा ना इपो नम्बर एक तानता प्रदेशम इपो ऊटी जम्मू कश्मीर अदु बोल Indonesia so, dengan kini kanan itu figure le kanan itu orang itu kanan macam dengan kita terus ini melalui kanan itu orang dari kem conventional method of heating. Orang indoor environment ni, enggan conventional method yang sering heat dia orang lalu dana kanan itu orang lalu. Ippo orang ada method sound orang indoor environment ni heat dia orang itu siapa radiator siapa siapa orang itu adu boleh boilers. Ippo HVAC sistem tu orang itu boilers siapa siapa orang itu. Enggan orang itu method sound orang itu room heat jangan orang lalu methods. Tanpa pikiran tu boleh dana orang room nama kita Heat ini ada mudah metode sih pawai lebaran. Conventional metode lekaran dari figure anda malu lekaran ni cikin. Ini heat transfer aje ini nada. Tiga ni dia heat transfer aje. Nama lekaran ni cikin. Conduction, convection, radiation. Conduction itu baru ini. Solid sih baru heat transfer aje ini. Orang lekaran conduction. Convection itu baru ini. Bagi ni ada kem. Through liquid baru ini heat transfer aje ini. Orang lekaran convection itu. Ini gas or air baru ini heat transfer aje ini. Orang lekaran radiation. Nampak. Okay. Then second term. Heat, HVAC in the second time in the second time, Ventilation. Ventilation in the second time, we all have to say, One day, 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 bad smell create, one day, 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 
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അവിടെ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂ നല്ലൊരു പ്രിഫേർഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡും നോൺ സെൻട്രലൈസ്ഡും നോൺ സെൻട്രലൈസ്ഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാം വിൻ വിൻഡോ ടൈപ്പും വരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഇനി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ഡയറക്ഷനിൽ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്പേസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് എ എച്ച് യു എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് അതാണ് ഒരു എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പാർട്ട് ദെൻ ചില്ലേഴ്സ് കൂളിംഗ് ടവർ ബോയിലേഴ്സ് ഡക്ട്സ് ആൻഡ് എയർ ടെർമിനൽസ് സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് യു ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് എ എച്ച് യുവിൻ്റെ ഫിഗർ എ എച്ച് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എച്ച് യു ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് യു പോലെ തന്നെ എഫ് എ എച്ച് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ എ എച്ച് യുവിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിനെ അകത്തുള്ള എയർ ആ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിലുള്ള എയറിനെ ഈ റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് വഴി അകത്തോട്ട് കൊടുക്കും മീൻസ് എ എച്ച് യുവിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ സ്പേസിലുള്ള എയറിനെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി എടുത്ത് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് വഴി അവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എച്ച് യുവിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഫ് എ എച്ച് യു ആണെന്നെങ്കിൽ എഫ് എ എച്ച് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റാണ് എഫ് എ എച്ച് യുവിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്ലൈ ഡക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അകത്തു നിന്നല്ല എയർ എടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് പുറത്തുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എയർ എടുക്കുന്നു പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു കൂൾ ചെയ്യുന്നു അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അകത്തുള്ള ബാഡ് എയർ റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി തന്നെ പുറത്തോട്ടും കളയും ഇതാണ് എഫ് എ എച്ച് യുവും എ എച്ച് യുവും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് ചില്ലേഴ്സും കൂളിംഗ് ടവേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ എ സിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ചില്ലേഴ്സിലും കൂളിംഗ് ടവേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വന്ന് ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വേപ്പറേസ്ഡ് ഫോമിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കവിടെ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള ആ വേപ്പ് ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് മാറുവാണ് എങ്ങനെയാണ് വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ
ഈ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ലോ പ്രഷറും ആയിരിക്കും ഇത് നേരെ കമ്പ്രസറിലോട്ട് പോകുന്നു കമ്പ്രസറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടി ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടി വേപ്പർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ കൂടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടൊരു ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രസറിൽ കയറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഹൈയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറയും ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും തിരിച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചില്ലേഴ്സിലെയും കൂളിംഗ് ടവേഴ്സിലെയും എ സിയിലെയും ഫ്രിഡ്ജിലെയും എല്ലാം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലേഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയിലേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു എച്ച് വി എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ ബോയിലേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിയും വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോയിലേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ കംഫർട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്പേസിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രമേ ബോയിലേഴ്സ് എച്ച് വി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഫോർത്ത് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലോട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് എല്ലാം എച്ച് വി എസ് സി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതലും ഒരുപാട് കൺജഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ മോൾസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും എച്ച് വി എസ് സി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ പി എം ഇ പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് മൂന്ന് സർവീസാണ് എം ഇ പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സിവിൽ കോർഡിനേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് എം ഇ പി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസ് പ്ലംബിംഗ് സർവീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലംബിംഗ് സർവീസും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സിവിൽ വർക്കിലാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് പ്ലംബിംഗ് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആവശ്യം വരും ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് വി എ സി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സർവീസാണ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സർവീസാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എർത്തിങ് ഫയർ ഡിറ്റൻഷൻ അലാറം സിസ്റ്റം സി സി ടി വി സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസിൽ വരാം പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ സോയിൽ ആൻഡ് ഡ്രൈനേജ് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഫ്ലഷിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം സി വേജ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം റെയിൻ വാട്ടർ സിസ്റ്റം സി വേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോപ്പ് പിറ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ എല്ലാ സർവീസിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സർവീസുകളാണ് സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ